На неделе в Воркуте на шахте Аячьяга, которая принадлежит Воркута Углю, погибли люди. Два человека, которые занимались демонтажом какого-то оборудования. Их семьи, как говорят в таких случаях, остались без кормильцев. Заведено уголовное дело, по которому будет отвечать тот, кто должным образом труд погибших организовать не смог. Из Воркуты передает Ксения Лосева. Статистика в таких случаях всегда красноречива. На дорогах коми, в пожарах, от бытовых отравлений погибают значительно чаще. И сравнивать здесь нельзя. Две жертвы на производстве, что называется, бывает. Но если говорить о трагедии, применительно конкретному предприятию, то выводы напрашиваются сами. Угледобыча уносит жизни людей куда чаще, чем не менее опасная работа вальщиков леса. Из общего количества числа расследованных несчастных случаев, связанных с производством, у нас на 5 больше, чем в прошлом году. Из этих несчастных случаев, из 28, которые поставлены в этом году на учет, у нас 6 смертельных несчастных случаев, один групповой и 21 несчастный случай, который тяжелый. Вид деятельности, как добыча полезных ископаемых, вот в данном случае угля или нефтепродуктов, как у нас в Ухте, это отрасли, где повышена степень опасности к выполнению работ. И все работы должны проводиться по проекту производства работ, который разрабатывается, утверждается. Они Бывает, отходят от проекта производства работ или неудовлетворительно организуют свою работу. И в результате случаются несчастные случаи. Погибшие на шахте Аяч Яга не работали под землей. Они, по сути, разбирали законсервированную еще два года тому назад шахтную конструкцию. Та обрушилась. Люди, выражаясь языком медиков, получили травмы, несовместимые с жизнью. Изучив проект производства работ, мы э, предполагаем, что были нарушен порядок организации работ, вследствие чего произошло неконтролируемое обрушение галереи. Шахта Аянчага законсервирована уже более двух лет, и согласно проекту консервации необходимо было демонтировать все здания сооружения, которые находились на промплощадке данной шахты. Эта подрядная организация уже работает с 2018 года на этой территории. Сам проект производства работ мы утвердили в сентябре, 20 сентября. Всего на объекте было задействовано 6 человек. Четверо не пострадали, так как находились в неопасной зоне. И вот здесь самое интересное. Те двое, что погибли, а это мужчины, вели работы на высоте, хотя там не должны были быть. Как отмечают в компании, издания бывшей шахты уже давно были выведены из эксплуатации. А потому экспертиза промышленной безопасности не требовалась. По плану производственных работ, демонтаж сотрудники подрядной организации должны были вести с земли. Почему двое сотрудников оказались в опасной зоне, предстоит выяснить следователям. Как и другой момент. Выяснилось, что погибшие специалисты формально не были трудоустроены в подрядной организации. По предварительно полученным данным, подрядная организация, которая выполняла данные работы на шахте Аячига, наличие каких-либо отношений трудовых, гражданско-правовых с погибшими отрицает. То есть? То есть ссылается на то, что они могли быть привлечены кем-то другим для выполнения этих работ, в частности, бригадиром. Воркута – место точно не приспособленное для жизни людей. Так написал известный блогер Илья Варламов, который волею судьбы оказался в день трагедии в Заполярье. Он, конечно, не относил свои слова к событиям на Аячье Гам, говорил о Воркуте в целом, но как будто напророчествовал. Суровые воркутинцы ответили, а дальше все по обычному сценарию, как бывает это в интернете. Варламов и на скорби да, сделал, сделал как бы упрек. Упрек кому вообще? Упрек трудным временам, войне. Упрек тому, что вот была такая беда да, в СССР, когда в изоляции были вынуждены там, строить, строить бегом да, железную дорогу. Вот. Ну, в общем, это, это не солидно ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения исторического знания. В сухом остатке меж тем две жертвы чего-то разгильдяйства. Отношение к производству с формулировкой «и так сгодится», которая зачастую формирует нашу обыденность. Работодатели все-таки недостаточно уделяют вниманию системе управления охраной труда, которая обязательно должна быть у каждого работодателя. Работодатели зачастую, как показывает практика, при плановых проверках мы это видим, при расследовании частных случаев, берут просто типовые, которые выложены в консультанте положения, 
не всегда под себя их дорабатывают, разрабатывают, и в итоге мы получаем что? Что э, риски не рассчитаны, что работники даже не знают, что э, при, э, ну вот если последний случай взять, что э, при разборе галереи, какие риски э, на их рабочих местах э, могут их подстерегать. И вот что еще важно, погибшие на шахте АЕЧ ЕГА официально не были устроены. А это значит, что их семье придется годами судиться за право на посмертные компенсационные выплаты по федеральному законодательству и отраслевому соглашению. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время следственной оперативной группой проводится осмотр места происшествия. Одновременно решаются вопросы, связанные с изъятием и изучением интересующей следствия документации. Говорят, у нас давно повелась такая негласная статистика. За каждые 2 миллиона тонн угля приходится платить человеческой жизнью. Хотя темпы добычи его в последнее время уже не те, что в советские годы. Горнецкое дело все так же дается стране немыслимо дорогой ценой.